नमस्कार दोस्तों करी अड्डा चैम आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल करी अड्डा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे आज के वीडियो में हम कमाल के टॉपिक पे बात क्या करेंगे आज मैं बात करूंगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज को फीस को लेकर के कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस कितनी होती है और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस कितनी होती है इस पूरे वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे आई लेवल तक की मैं बताऊंगा कि फीस कितनी होती है तो पूरा वीडियो ध्यान से देखेगा तभी आपको समझ में आएगा कि इंजीनियरिंग में फीस कितनी होती है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस के बारे में देखो अगर प्राइवेट कॉलेज से आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो तो आपके पास एक अच्छा खासा बजट होना चाहिए जिसमें फीस में आप कह लो अगर ट्यूशन फीस एवरेज कम से कम मैं बता रहा हूं एक लाख रुपए हर साल की फीस ले लीजिए वो भी मैं नॉर्मल कॉलेज की बात कर रहा हूं अगर कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी हुई तो वो आपसे दो लाख रुपए भी ले सकती है फीस ऑल दो गवर्नमेंट ने ये क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि नहीं आप ज्यादा फीस वसूल नहीं करेंगे फिर भी बहुत सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जो दो दो लाख रुपए लेती हैं फीस और बहुत ज्यादा लेती हैं तो एक साल की फीस अगर आप एवरेज एक लाख रुपए जोड़ रहे हो तो चार लाख रुपए बीटेक की फीस चार साल में हो जाएगी और उसके बाद और क्या खर्चे आते हैं इंजीनियरिंग में और जो खर्चा वो हॉस्टल फीस होती है हॉस्टल की फीस भी लाख लाख डेढ़ डेढ़ लाख रुपए सत्तर अस्सी हजार रुपए लाख रुपए उसको भी आप समझ लो एवरेज में मान रहा हूं कि एक लाख रुपए समझ लो आप हॉस्टल की फीस अगर लेते हैं जिसमें आपको रहना खाना और सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है लेकिन आपको पता है कि हॉस्टल में जाने के बाद फिर मेस हम मेस का खाना कैसा होता है उसके बाद हमें कैंटीन में जिंदगी काटनी पड़ती है जाके खाके तो ऑब्वियसली दो लाख रुपए जोड़ लो और ऊपर से आप जोड़ लो कि पचास साठ हजार रुपए और खर्चे मतलब एक साल के ढाई लाख रुपए खर्च मान लो अगर आप थोड़े से अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो जिनकी बिल्डिंगों के कलर बहुत अच्छे होते हैं उनकी प्राइसिंग भी बहुत हाई होती है तो ढाई लाख रुपए के हिसाब से अगर खर्चा टोटल जोड़ लोगे तो चार साल में दस लाख रुपए इंजीनियरिंग करने के खर्चे आते हैं उसके अलावा अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते हो तो ये अमाउंट कट हो जाएगा चार लाख रुपए माइनस हो जाएंगे छह लाख रुपए खर्च मान लीजिए और अगर छह लाख रुपए कैसे जब आप रूम लेके रेंट पे रहोगे या फिर अपने घर से करते हो तो बेहतर है वो छह लाख में आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके अलावा हम बात करते हैं कि यही फीस अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज में तो गवर्नमेंट कॉलेज में पचास हजार रुपए जो फीस है मैं यूपीटीयू की बात कर रहा हूं पचास हजार रुपए पहले पच्चीस हजार रुपए थी लेकिन जब से आई ने अपनी फीस बढ़ाई तब से इंजीनियरिंग कॉलेजों ने अपनी फीस पचास हजार रुपए कर दी वो भी पचास हजार रुपए अगर जो कमजोर स्टूडेंट है इकोनॉमिकली मतलब उनके फादर की जो इनकम है लाख डेढ़ लाख दो लाख से कम है वो भी पचास हजार रुपए हर साल स्कॉलरशिप मिल जाएगी मतलब फ्री में पढ़ाई कर सकते हो लेकिन उसके लिए आपको अच्छी रैंक लानी पड़ेगी तभी जाकर के आपको गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल पाएगा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के बहुत सारे फायदे भी होते हैं एक तो फीस का है ही है सबसे बड़ा जो प्रेशर होता है माइंड पे हमें स्टूडेंट्स को लेकर के और पेरेंट्स को लेकर के भी कि फीस कितनी होगी प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा तो वो सिर दर्दी अगर गवर्नमेंट के अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए जैसे यूपी में हरकोट बटलर है कानपुर में हरकोट बटलर में अगर यूपी में एडमिशन हो जाता है हरकोट बटलर में तो आईटी के टक्कर का कॉलेज है हरकोट बटलर तो उसमें ऑब्वियसली आपके जो फ्यूचर है ना वो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा बड़ी बड़ी जो मल्टी कंपनियां वो हरकोट बटलर में प्लेसमेंट के लिए आती है मेरे तीन चार दोस्तों ने हरकोट बटलर से इंजीनियरिंग किया और अच्छी अच्छी खासी पोस्ट पर अच्छी अच्छी खासी जगहों पर जॉब कर रहे हैं तो मैं बस आप लोगों से ये कहूंगा कि अगर पहले अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप ट्राई करो कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाओ और गवर्नमेंट कॉलेज में बताए पचास हजार रुपए फीस होती है पचास से साठ हजार रुपए अपना खर्चा मान लो लाख डेढ़ लाख मतलब लाख रुपए मान लो एक एवरेज और पचास हजार और डेढ़ लाख रुपए मान लो अगर तो चार साल में चार लाख रुपए मान लो लाख रुपए के हिसाब से चार लाख रुपए से ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे उसके बाद दो लाख रुपए स्कॉलरशिप रिटर्न होती है तो दो लाख में आप इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ले जाओगे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में लेकिन उसके साथ बहुत मेंटेन करके आपको रहना पड़ेगा अपने आप को नहीं मेंटेन करके रहोगे तो चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीजें हाथ से निकल जाएंगी और समझ नहीं आएंगी कि चीजें कैसे काम कर रही है उसके अलावा हम बात करते हैं आई की फीस की आई की जो फीस है 
पहले आई की फीस पचास हजार रुपए थी मैं बता दूं ये 2013 से पहले की बात है लेकिन जो कपिल सिब्बल भाई हैं कपिल सिब्बल जी ने ये किया जो कि आई की फीस उन्होंने बढ़ा के दो लाख रुपए हर साल कर दी तो आई की फीस आठ लाख रुपए सिर्फ फीस फीस आई की है और ऑब्वियसली इतने बड़े अमाउंट में आई में एडमिशन लेने में अगर आपको जॉब ना मिले तो बहुत प्रॉब्लम हो जाए लेकिन आई में जो एंट्री होगी आपकी गेट पे ही बैंक बैठे रहते हैं आपको एजुकेशन लोन देने के लिए तो आई में अगर एडमिशन हो गया तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ऑल दो ये नहीं आप श्योर हो सकते हो कि आई करने के बाद भी 100 परसेंट प्लेसमेंट मिल जाएगा लेकिन हाँ जॉब अदर इंजीनियरिंग स्टूडेंट से बेहतर ही आपको मिल जाएगी 25 पचास हजार की जॉब लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी डिग्री ही बहुत कुछ बोल देगी कि आप आई हो आई करके आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में बहुत कुछ स्कोप है बहुत सारी बातें हैं तो बस मैं आप लोगों को यही शेयर करना चाहता था कि जो इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं ना वो इंजीनियरिंग की फीस पे बहुत ज्यादा ध्यान दे बहुत सारे कॉलेजेस हैं बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो अपना फीस ऑनलाइन किए हुए हैं फिर भी उनमें डोनेशन चलता है इंटरनल डोनेशन चलता है लेकिन मेरे हिसाब से अभी करंट टाइम में इंजीनियरिंग में जो डोनेशन से एडमिशन लेना बेवकूफ है आपको बुरा तो लग रहा हो लेकिन मैं फैक्ट बता रहा हूँ और सही बात बता रहा हूँ कि इंजीनियरिंग में अगर आप डोनेशन से एडमिशन लेने जाओ तो मैं मुझे नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं आप अपने आपको जस्टिफाई कर रहे हो वो तो वो हो गया कि बस आ यार आप किसी भी तरह से इंजीनियरिंग की डिग्री थोप रहे हो तो बस माइंडसेट अगर आपने बनाया कि इंजीनियरिंग करना है तो बस उसके लिए आपको प्रिपेयर पहले खुद को करना पड़ेगा अपने परिवार को करना पड़ेगा फाइनेंशियली उसके बाद फिर आप आ, प्लानिंग करो उसके बाद उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करो तो बस वीडियो में इतना ही कोई और आपकी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो और देखते हैं कि क्या है और इशू आप लोगों की तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें थैंक यू जय हिंद नमस्कार दोस्तों